ఇన్సిటీ అండ్ తర్వాత దాని ఎక్స్ప్లెనేషన్ రెండు చూద్దాం సో ఈరోజు నాకు అవుట్ ఆఫ్ స్టేషన్లో సో క్లాస్ ఉండడం వల్ల సో కొంచెం ముందే పెడుతున్నాను సో మీకు కంపల్సరీ వీడియో అప్లోడ్ అవుతుంది సో అయితే ముందు లేదా సెవెన్ వరకు మీకు వీడియో అప్లోడ్ అవుతుంది ఓకే సో ఎవరైతే లైవ్లో ఉన్నారో జస్ట్ అవర్ వీడియో లైక్ చేయండి అండ్ షేర్ చేయండి సో ఈరోజు మార్చ్ ఇరవై ఎనిమిది సంబంధించి ముఖ్యాంశాలు కనుక చూసినట్టుంటే ఎఫ్ఐహెచ్ అథ్లెటిక్స్ కమిటీ ఎఫ్ఐహెచ్ అంటే ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ హాకీ ఇట్ మీన్స్ అంతర్జాతీయ హాకీ సమాఖ్య అంట అండ్ ఎండోక్రైన్ పాంక్రియాసిస్ సెంటర్ అండ్ మయన్మార్ తదుపరి భారత రాయబారి అండ్ లా కమిషన్ చైర్మన్ రాజీనామా అండ్ పారా పవర్ లిఫ్టింగ్ వరల్డ్ కప్ ఓకే సో దీంతో పాటు మరిన్ని ముఖ్య అంశాలు ఉన్నాయి సో ఒక్కొక్క డిస్కస్ చేసుకుంటూ వద్దాం ఫస్ట్ వన్ సో మన ఇరవై రెండవ లా కమిషన్ చైర్మన్ గా జస్టిస్ రితిరాజ్ అవస్థి పనిచేస్తున్న విషయం మనకు తెలుసు కదా ఆయన రిజైన్ చేయడం జరిగింది సో ఏంటి అంటే సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎందుకు రిజైన్ చేశాడు అంటే మనకు నూతన లోక్పాల్ గా ఏఎం కన్విల్ కర్ వచ్చారు కదా సో లోక్పాల్ లో మనకు ఎయిట్ మెంబర్స్ ఉంటారు సో జ్యుడీషియల్ మెంబర్స్ కొంతమంది నాన్ జ్యుడీషియల్ మెంబర్స్ కొంతమంది ఉంటారు సో రీసెంట్ గా ఇరవై రెండవ లా కమిషన్ లో ఇతన్ని జ్యుడీషియల్ మెంబర్ గా నియమించడంతో సో ఆ పదవిలో పనిచేయడం కోసం అంటే లోక్పాల్ జ్యుడీషియల్ మెంబర్ గా పనిచేయడం కోసం దీనికి రాజీనామా చేశారు సో ఇది పెరిఫెరల్ గా సో ఇప్పుడు దీన్ని ఓవరాల్ గా డిస్క్రిప్షన్ చూసుకుంటూ వద్దాం యాక్చువల్ గా జస్టిస్ రీతిరాజ్ అవస్థి మనకి అలహాబాద్ హైకోర్టు లో జడ్జి గా పనిచేశారు అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ఆయన కర్ణాటక హైకోర్టు చీఫ్ జస్టిస్ గా సో రిటైర్ అయ్యారు అలహాబాద్ హైకోర్టు జడ్జ్ అండ్ కర్ణాటక హైకోర్ట్ సో చీఫ్ జస్టిస్ గా ఆయన రిటైర్ కావడం జరిగింది సో ఈ అనుభవంతో ఆయనని భారత ప్రభుత్వం ఇరవై రెండవ సో లా కమిషన్ చైర్మన్ గా నియమించి ఇరవై రెండవ సో లా కమిషన్ చైర్మన్ గా నియమించడం జరిగింది ఓకే సో ఏంటి సార్ లా కమిషన్ అంటే భారతదేశంలో పనికిరాని చట్టాలను తొలగించమని అండ్ కావలసిన కొత్త చట్టాలు తయారు చేయడం కోసం ఓకేనా సో ఒక ఫై ప్రతి ఫైవ్ ఇయర్స్ కోసారి సో ఎవ్రీ ఫైవ్ ఇయర్స్ కోసారి మనకు ఒక లా కమిషన్ అనేది సో అపాయింట్ అవుతుంది సో లా కమిషన్ అనేది అపాయింట్ కావడం జరుగుతుంది మన దేశంలో మొట్టమొదటి లా కమిషన్ చైర్మన్ అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ఆ మెంబర్ వచ్చి లార్డ్ మేకాలి ఓకేనా సో భారతదేశంలో మొట్టమొదటి లా లా కమిటీ మెంబర్ లా కమిటీ మెంబర్ సో ఫస్ట్ లా కమిటీ మెంబర్ అండ్ తర్వాత వచ్చేసి చైర్మన్ సో ఎన్నికైన వ్యక్తి ఎవరంటే సో లార్డ్ మేకాలే అంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళ కాలం నుంచి కూడా సిస్టమ్ ఉంది అయితే మన ప్రభుత్వాలు ఏం చేస్తున్నాయి తొలగించమని చెప్పిన చట్టాలు తొలగిస్తున్నాయి కానీ కొత్త చట్టాలు మాత్రమే సరిగ్గా రూపకల్పన చేయట్లేదు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే మనకు ఫిఫ్టీన్త్ లా కమిషన్ చైర్మన్ సో ఫిఫ్టీన్త్ చైర్మన్ లా కమిషన్ పనిచేసిన వ్యక్తి సో జస్టిస్ బిపి జీవన్ రెడ్డి సో జస్టిస్ బిపి జీవన్ రెడ్డి తెలంగాణ ప్రాంతానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి సో ఈయన సుప్రీంకోర్టు జడ్జిగా కూడా పనిచేయడం జరిగింది అండ్ ఇటీవల నూతన లోక్పాల్ కోసం మనకి ఆ నియమించబడ్డ సెర్చ్ కమిటీలో ఈయన వన్ ఆఫ్ ద మెంబర్ కూడా పనిచేశాడు జస్టిస్ జీవన్ రెడ్డి సో ఈయన ఏం చెప్పాడు స్త్రీ పురుషుల ఇద్దరి వివాహ వయస్సును కూడా సో సమానం చేయాలి అన్నాడు ఎందుకంటే మన దేశంలో జెండర్ ఈక్వాలిటీ ఉంది కదా అంటే మనకు లింగ సమానత్వం అంటే సో ఇద్దరికి ఆడ మొగ అనే తేడా లేకుండా అందరికీ సమాన హక్కులు ఉండాలి సో దానిలో భాగంగానే మన దగ్గర ఇప్పుడు పద్దెనిమిది అమ్మాయి వివాహ వయస్సు పద్దెనిమిది అదే అబ్బాయి వివాహ వయస్సు ఇరవై ఒకటి దీన్ని సమానం చేయాలి అని చెప్పాడు అనమాట కానీ మన ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోలేదు బట్ రెండు వేల పదిహేనో సంవత్సరంలో కేంద్ర ప్రభుత్వం మనకి జయ జయా జైట్లీ కమిటీ నియమించి జయా జైట్లీ కమిటీ సో ఈ జయా జైట్లీ కమిటీ ప్రధాన ఉద్దేశం ఏంటంటే సో మహిళల వివాహ వయస్సు సమీక్ష అంటే ఇప్పుడు మహిళల వివాహ వయస్సు పద్దెనిమిది ఉంది కదా సో దాన్ని ఇరవై ఒకటికి పెంచి పురుషులతో సమానంగా చేయాలా లేదా పురుషుల వయసునే తగ్గించాలా అనే దాని మీద ఒక సమీక్ష కోసం కమిటీ ఏర్పాటు చేశారు ఈ కమిటీ ఏం చెప్పిందంటే మహిళల వివాహ వయస్సును పద్దెనిమిది నుండి ఇరవై ఒకటికి పెంచాలి అని చెప్పి మహిళల వివాహ వయస్సును సో పద్దెనిమిది నుంచి ఇరవై ఒకటికి పెంచాలని కమిటీ సూచించడం జరిగింది బట్ ఇంకా చట్టం కాలేదు ఇంకా పెండింగ్ లో ఇలా రకరకాల చట్టాల కోసం మనకి లా కమిషన్ అది అపాయింట్ చేస్తూ ఉంటారు బట్ వెరీ రీసెంట్ గా మనకు గతంలో ట్వంటీ ఫస్ట్ లా కమిషన్ చైర్మన్ గా సో బల్బీర్ సింగ్ చౌహాన్ ఉండేవారు ఈ ట్వంటీ ఫస్ట్ లా కమిషన్ చైర్మన్ ఉన్న బల్బీర్ సింగ్ చౌహాన్ సో పదవీ కాలం పూర్తి కావడంతో 
సో ఇతని ప్లేస్ లో మనకి ట్వంటీ సెకండ్ లా కమిషన్ చైర్మన్ గా సో జస్టిస్ రీతిరాజ్ అవస్థి నియమించారు ఓకేనా సో బట్ రాజీనామా చేశారు అన్న ఎందుకు రాజీనామా చేశారు అంటే ఇక్కడ రీసెంట్ గా రాష్ట్రపతి రీతిరాజ్ అవస్థిని లోక్పాల్ జ్యుడిషియల్ మెంబర్ గా అపాయింట్ చేశారు అసలు లోక్పాల్ అంటే ఏంటి ఓకేనా సో జ్యుడిషియల్ మెంబర్ గా అపాయింట్ చేయడం జరిగింది అన్న సో మరి లోక్పాల్ అంటే ఏంటి సో ఒకసారి చూద్దాం లోక్పాల్ సో మనకి లోక్పాల్ అంటే భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి ఇప్పుడు ముఖ్యమంత్రి ఉన్నారు ముఖ్యమంత్రి మీద పదవిలో ఉన్నప్పుడు విచారణ జరగవచ్చు అరెస్ట్ కూడా చేయొచ్చు భారతదేశ చరిత్రలో ఏడుగురు ముఖ్యమంత్రులు అరెస్ట్ చేయబడ్డారు లల్లు ప్రసాద్ యాదవ్ రబ్రీదేవి హేమంత్ సోరేన్ అండ్ తర్వాత వచ్చేసి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కూడా అరెస్ట్ అయ్యారు ఇట్లా రకరకాల పర్సన్స్ సో అరెస్ట్ అయ్యారు కదా సో వీళ్ళందరూ కూడా పదవిలో లేనప్పుడు అరెస్ట్ అయ్యారు కానీ కేజ్రీవాల్ పదవిలో ఉన్నప్పుడే అరెస్ట్ కావడం జరిగింది అంటే భారతదేశ చరిత్రలో పదవిలో ఉండగా అరెస్ట్ అయిన ఏకైక ముఖ్యమంత్రిగా సో కేజ్రీవాల్ ఒక అపఖ్యాతి మూట కట్టుకున్నాడు సరే కానీ గవర్నర్ అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ఆ ఇలాంటి అత్యున్నత వ్యక్తుల మీద కేసులు విచారణ చేయడం కోసం మనకు ఒక వ్యవస్థ ఉండాలి అని రెండు వేల పదో సంవత్సరంలో టూ థౌజండ్ టెన్లో అన్నా హజారి ఆధ్వర్యంలో లోక్పాల్ ఉద్యోగం వచ్చి ఓకేనా అన్నా హజారి ఆధ్వర్యంలో సో లోక్పాల్ ఉద్యోగం వచ్చింది సో ఈ లోక్పాల్ ఉద్యమంలో అరవింద్ కేజ్రీవాల్ అండ్ తర్వాత ప్రశాంత్ భూషణ్ అశోక్ భూషణ్ కిరణ్ బేడి ఓకేనా సత్యేంద్ర జైన్ వీళ్ళందరూ పాల్గొన్నారు సో ఈ అన్నా హజారే ఉద్యమంతో కేంద్ర ప్రభుత్వం ఏం చేసిందంటే రెండు వేల పదమూడులో లోక్పాల్ అండ్ తర్వాత వచ్చేసి లోకాయుక్త చట్టం లోక్పాల్ అండ్ తర్వాత లోకాయుక్త చట్టం అంటే తీసుకొచ్చారు ఈ చట్టం ప్రకారం మన దేశంలో మొట్టమొదటి లోక్పాల్గా సో రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో పినాకి చంద్రఘోష్ నియమించబడ్డాడు సో పినాకి చంద్రఘోష్ ఇంకొక ప్రత్యేకత కూడా ఉంది సో రీసెంట్ గా తెలంగాణ ప్రభుత్వం టీజీ తెలంగాణ ప్రభుత్వం సో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ లో అవినీతి పైన కూడా ఇతను విచారణ కోసం నియమించి సో కాళేశ్వరం ప్రాజెక్ట్ అవినీతిపై సో అవినీతి కోసం లేదా అవినీతి విచారణ కోసం సో ఇతన్ని అపాయింట్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో ఫస్ట్ లో పాలకి ఇతను పనిచేశాడు అయితే సో ఇతని పదవి కాలం ఇప్పుడు పినాకి చంద్ర ఘోష్ ఆర్ పిసి ఘోష్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో ఇతని పదవి కాలం మనకి ఆ రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి ఇరవై ఒకటి వరకు క్లోజ్ అయ్యి రెండు వేల ఇరవై ఒకటి వరకు క్లోజ్ అయ్యి ఆ తర్వాత రెండు వేల ఇరవై ఒకటి నుంచి సో సారీ రెండు వేల పంతొమ్మిది నుంచి రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు క్లోజ్ అయ్యి రెండు వేల ఇరవై రెండు వరకు క్లోజ్ అయ్యింది ఇక రెండు వేల ఇరవై రెండు నుంచి సో రెండు వేల ఇరవై మూడు చివరి వరకు సో ఇన్ఛార్జ్ లోక్పాల్ ఉన్నారు ఇన్ఛార్జ్ అంటే మనకి ప్రమోద్ చంద్ర మోడీ ఉన్నాడు ప్రమోద్ చంద్ర మోడీ సో బట్ ఇతను లోక్పాల్ కాదు దానిలో మెంబర్ ఇన్ఛార్జ్గా పనిచేశాడు బట్ రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఫిబ్రవరిలో రెండు వేల ఇరవై నాలుగు ఫిబ్రవరిలో సో మనకి నూతన లోక్పాల్గా ఏఎం కన్విల్కర్ వచ్చారు ఏఎం కన్విల్కర్ ఇక్కడ ఏఎం కన్విల్కర్ అంటే అర్థం ఏంటంటే సో మనకి అజయ్ మాణిక్రావ్ కన్విల్కర్ అజయ్ మాణిక్రావ్ కన్విల్కర్ యాక్చువల్గా ఏఎం కన్విల్కర్ మనకి జాతీయ క్రీడా వార్డుల ఎంపిక కమిటీ చైర్మన్ కూడా పనిచేశాడు ప్రతి సంవత్సరం ఆగస్టులో మన దేశంలో మేజర్ ధ్యాన్ చంద్ గేల్ రత్న అర్జున ద్రోణాచార్య ధ్యాన్ చంద్ అండ్ అవార్డులు ఇవ్వడం కోసం కమిటీ చేస్తారు అలా రెండు వేల ఇరవై మూడు నేషనల్ స్పోర్ట్స్ అవార్డ్స్ ఎంపిక కమిటీ చైర్మన్ కూడా సో జస్టిస్ ఏఎం కన్విల్కర్ గారు సో పనిచేయడం జరిగింది ఓకేనా సో ఇది లోక్పాల్ ఇప్పుడు ఈ లోక్పాల్ ఎంతమంది ఉంటారంటే సో లోక్పాల్ లోక్పాల్లో లోక్పాల్లో సో మనకి ఆ ఎయిట్ మెంబర్స్ ఉంటారు ఎయిట్ మెంబర్స్ ఈ ఎయిట్ మెంబర్స్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ జ్యుడిషియల్ మెంబర్స్ ఉంటారు ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ జ్యుడిషియల్ అండ్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ నాన్ జ్యుడిషియల్ అంటే ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ మంది న్యాయ వ్యవస్థలు పనిచేసిన వాళ్ళు ఉండాలి మిగతా ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ న్యాయ పరిజ్ఞానం ఉన్న వాళ్ళు ఉండాలి నాన్ జ్యుడిషియలే వాళ్ళు జడ్జిలుగా పనిచేయాల్సిన అవసరం లేదు కానీ న్యాయ పరిజ్ఞానం ఉండాలి అండ్ ఈ మొత్తం ఎయిట్ మెంబర్స్ లో ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ మైనారిటీ వర్గాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే ఉండాలి ఓకేనా సో బట్ ఇప్పుడు సో హానరబుల్ ఎవరైతే ఉన్నారో మనకు టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ మార్చ్లో సో రాష్ట్రపతి ద్రౌపది ముర్ము గారు ఏం చేశారు ముగ్గురు నాన్ జ్యుడిషియల్ లోక్పాల్లో లోక్పాల్లో 
ముగ్గురు నాన్ ముగ్గురు జ్యుడీషియల్ మెంబర్స్ నియమించారు ముగ్గురు జ్యుడీషియల్ మెంబర్స్ ని సో అపాయింట్ చేశారు ఓకేనా సో ఎవరా ముగ్గురు జ్యుడీషియల్ మెంబర్స్ అంటే సో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి జస్టిస్ రితిరాజ్ అవస్తి జస్టిస్ రితిరాజ్ అవస్తి అండ్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి జస్టిస్ లింగప్ప స్వామి జస్టిస్ సంజయ్ యాదవ్ జస్టిస్ లింగప్ప స్వామి అండ్ జస్టిస్ సంజయ్ యాదవ్ ఓకేనా సో ఇప్పుడు ఈయన జ్యుడీషియల్ మెంబర్గా నియమించబడ్డాడు కాబట్టి సో ఈయన లోక్పాల్ పదవికి రాజీనామా చేశాడు సో త్వరలో నూతన లోక్పాల్గా కొత్త వ్యక్తులు రావచ్చు ఓకేనా కొత్త వ్యక్తి వస్తే దాని ఇరవై మూడు లోక్పాల ఇరవై మూడో లా కమిషన్ అని ఇరవై రెండే అంట ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జస్టిస్ జీవన్ రెడ్డి ఉన్నాడు ఈయన పదిహేనో లా కమిషన్ చైర్మన్గా పనిచేశాడు పదహారో లా కమిషన్ చైర్మన్కు కూడా కొద్ది రోజులు పనిచేశాడు కొద్ది రోజులు అంటే వన్ ఇయర్ ఆ మిగిలిన కాలానికి జగన్నాథ్ రావు వచ్చాడు ఇప్పుడు జగన్నాథ్ రావు పదహారో లా కమిషన్ కొద్ది రోజులు పనిచేశాడు పదిహేడో లా కమిషన్ ఫుల్ పనిచేశాడు సో ఆ తర్వాత మళ్ళీ కొత్త వ్యక్తి వచ్చారు సో ఇలా సో పర్సన్ మారినంత మాత్రం నెంబర్ మారదు మనకి ఇరవై రెండో లా కమిషనే కానీ కొత్త వ్యక్తి వస్తారనమాట ఓకేనా సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మయన్మార్ తదుపరి భారత రాయబారి సో మయన్మార్ మనకి పొరుగు దేశం దీన్నే ఆగ్ని ఆసియా దేశం అంట సో జాగ్రత్త వినండి మనకి ఆగ్ని ఆసియా అన్నాం ఏషియాన్ అన్నాం ఏషియాన్ సో ఇక్కడ ఏషియాన్ అంటే అర్థం ఏంటంటే అసోసియేషన్ ఆఫ్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా నేషన్స్ అంట అసోసియేషన్ ఆఫ్ సౌత్ ఈస్ట్ ఏషియా నేషన్స్ సపోజ్ ఇది ఆస్తి అనుకోండి ఇది ఉత్తరం ఇది ఈశాన్యం ఇది తూర్పు ఇది ఆగ్నేయం ఇది దక్షిణం నైరుతి పశ్చిమం వాయు ఇప్పుడు ఆసియా ఖండంలో దక్షిణం దిక్కున్న దేశాలు అయితే దక్షిణాసియా దేశాలు దీనే సార్క్ అంట ఇప్పుడు ఏషియాన్ అన్న సౌత్ ఈస్ట్ సౌత్ అంటే ఏంటి దక్షిణం ఇప్పుడు ఈస్ట్ అంటే ఏంటి తూర్పు ఇప్పుడు సౌత్ ఈస్ట్ కి మధ్యలో ఏమైతుంది సౌత్ ఈస్ట్ అవుతుంది అంటే ఈ దేశాలు ఆసియా దేశాలు అంట సో తెలుగులో వీటిని ఏమంటామంటే ఆగ్నేయ ఆసియా దేశాల సమాఖ్య అంట యాక్చువల్ గా మనకు ఆగ్నేయ ఆసియా దేశాలు వచ్చేసి మొత్తం పది ఉన్నాయి సో ఇది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఏళ్ళలో ఏర్పడింది సో ఫామ్ డిన్ సో నైన్టీన్ నైన్టీ నైన్టీన్ సిక్స్టీ సెవెన్ అండ్ మెంబర్స్ వచ్చేసి పది ఉన్నారు మెంబర్స్ టెన్ అండ్ దీని హెడ్ క్వార్టర్ వచ్చేసి జకార్తాలో ఉంది సో జకార్తా అనేది మనకి ఇండోనేషియా రాజధాని బట్ రీసెంట్గా ఇండోనేషియా వాళ్ళు ఇండోనేషియా వాళ్ళు న్యూ క్యాపిటల్ ఒకటి ప్రపోజ్ చేశారు సో ఈ న్యూ క్యాపిటల్ ఏంటంటే మనకి నుసంతరా న్యూ క్యాపిటల్ ఏంటంటే నుసంతరా అంట ఓకేనా నవ్ సో ఈ పది దేశాల్లో ఈ పది దేశాల్లో మయన్మార్ ఒకటి అనమాట అంటే మయన్మార్ అనేది ఏషియాన్ ఏషియాన్ పది దేశాలలో ఒకటి ఏషియాన్ పది దేశాలలో ఒక దేశం ఓకేనా సో యాక్చువల్గా మయన్మార్లో మనకు రెండు వేల ఇరవై రెండు ఫిబ్రవరి ఒకటి నుండి ఆర్మీ పాలన కొనసాగుతుంది అంటే ప్రజాప్రభుత్వాన్ని అక్కడ కూలదోశారు డిక్టేటర్ పాలన కొనసాగుతుంది ఎస్పెషల్ చెప్పాలంటే మయన్మార్ బౌద్ధ మత దేశం మయన్మార్ బౌద్ధ దేశం ఇక్కడ నైంటీ ఎయిట్ పర్సెంట్ మంది బుద్ధిస్టులు ఉంటారు అండ్ టూ పర్సెంట్ మంది సో రోహింగ్యా ముస్లింలు ఉంటారు గత కొద్ది కాలంగా ఇక్కడ బౌద్ధులకు రోహింగ్యా ముస్లింలకు మధ్య ఘర్షణ జరుగుతుంది ఓకేనా అంటే ఈ రెండు మతాల మధ్య ఘర్షణలతో సో ప్రస్తుతం మయన్మార్ ఒక అంతర్గత సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటుంది అంతర్గత సంక్షోభాన్ని ఎదుర్కొంటుంది సో ఇది మూలం ఎప్పుడు అంటే సో మనకి రెండు వేల పదిహేనులో యాక్చువల్గా మయన్మార్ పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది నుంచి డిక్టేటర్ కింద ఉంది అంటే జుంటాల కింద ఎన్నికలతో సంబంధం లేకుండా ఒక వ్యక్తి నిరంకుశంగా పరిపాలిస్తే అతనే నియంత అంట అలాంటి వ్యక్తులు కొంతమంది గ్రూప్గా ఏర్పడి పరిపాలిస్తే వాళ్ళని జుంటాస్ అంటే సైనిక పాలన కూటమి అంటాం పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ఎనిమిది నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు కూడా ఇది సైనిక పాలన కింద ఉంది సో దాంతో ఐక్యరాజ్య సమితి దేశాన్ని బ్యాన్ చేసింది అంటే ఐక్యరాజ్య సమితి నుంచి బ్యాన్ చేయలేదు ఈ దేశానికి సహాయం చేయడం ఆపేసింది దాంతో దేశంలో పేదరికం పెరిగింది అప్పుడు జుంటాస్ అందరూ ఐక్యరాజ్య సమితికి అనుకూలంగా మార్పులు తీసుకొస్తాం ఇక్కడ నుంచి మమ్మల్ని కూడా ఆదుకోండి అని ఐక్యరాజ్య సమితి ముమ్మరబెట్టారు దానిలో భాగంగానే ఇరవై నాలుగు సంవత్సరాలు హౌజ్ అరెస్ట్ లో ఉన్న ఆంగ్ సాన్ సూకిని విడుదల చేశారు రెండు వేల పదిహేనులో రాజ్యాంగ రచనా సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేశారు అప్పుడు రోహింగ్యాల అంశం తెరపైకి వచ్చి రోహింగ్యాలు టూ పర్సెంట్ ఉన్నారు వాళ్ళు ఒక దగ్గర కాదు ఊర్లో అక్కడ ఒక్కడొక డిస్పర్స్ అయి ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా వంద సంవత్సరాలుగా వాళ్ళు దేశంలోనే ఉంటున్నారు 
కానీ వాళ్ళకి పౌరసత్వం లేదు వాళ్ళు పౌరసత్వం లేదు కాబట్టి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలు పొందరాదు ప్రభుత్వ పథకాలు లబ్ధి పొందరాదు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుకోరాదు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ట్రీట్మెంట్ తీసుకోరాదు కనీసం పక్క ఇల్లు కూడా కట్టుకోరాదు వంద సంవత్సరాల నుంచి ఉన్న మనలాగా మనలాగా రాత్రికి రాత్రే బార్డర్ దాటుకుని వస్తాడు వచ్చేసరికి ఆధార్ కార్డు ఉంటుంది రేషన్ కార్డు ఉంటుంది పాన్ కార్డు ఉంటుంది ఇందిరా మిల్లు ఉంటుంది అనుకో పెళ్ళం కూడా అడిగి ఉంటుంది ఇక్కడ వాళ్ళు అలా కాదు కదా దాంతో వాళ్ళు మాకు పౌరసత్వం ఇవ్వని అడిగారు అప్పుడు అధ్యక్షుడు రాజ్యాంగ రచనా సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసిన రాజ్యాంగ రచనా సంఘానికి అధ్యక్షుడు కాదు రాజ్యాంగ రచనా సంఘాన్ని ఏర్పాటు చేసిన దేశ అధ్యక్షుడు తీన్ సేన్ దాన్ని సానుకూలంగా స్పందించాడు కానీ వీరాతో ఒక బౌద్ధ సన్యాసి సో బౌద్ధ మతస్సులు అందరినీ సంఘటితం చేసి వీళ్ళందరినీ తరిమి కొట్టాలి అనడంతో ఈ రెండు దేశాల మధ్య అంతర్యుద్ధం స్టార్ట్ అయింది ఈ రెండు దేశాల మధ్య అంతర్యుద్ధంలో సో రోహింగ్యాలు దాడులకు పోయారు అనేక ప్రాంతాలకు వలస పోయారు ఓకేనా ఈ రోహింగ్యాలకు సహాయం చేయడం కోసం ఆ రోహింగ్యాలకు సహాయం కోసం మన భారత ప్రభుత్వం ఇండియన్ గవర్నమెంట్ సో ఒక కార్యక్రమం చేపట్టి ఇండియన్ గవర్నమెంట్ సో అదేంటంటే ఆపరేషన్ ఇన్సానియత్ ఆపరేషన్ ఇన్సానియత్ అని ఒక కార్యక్రమం చేపట్టడం జరిగింది సో ఐఎన్ఎస్ గరియాల్ అని ఒక పెద్ద షిప్ ద్వారా ఐఎన్ఎస్ గరియాల్ అని ఒక పెద్ద షిప్ ద్వారా సో నిత్యావసర సరుకులు వీళ్ళకు పంపించింది అన్నమాట నిత్యావసర సరుకులు సార్ అసలు టాపిక్ పక్క పెట్టి ఈజిప్ట్ ఉన్నారు అని అనుకోవచ్చు ఓకే సో ఫస్ట్ దేశం గురించి నీకు ప్రాపర్ ఐడియా ఉండాలి కదా సో ఇప్పుడు వద్దా సో ఇక్కడ అభయ్ ఠాకూర్ ఎవరంటే అభయ్ ఠాకూర్ ఎవరంటే అభయ్ ఠాకూర్ సో ప్రస్తుతం మనకి ఠాకూర్ మీ ఆర్ ఠాకూర్ అభయ్ ఠాకూర్ ఈయన పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు బ్యాచ్ కు చెందినటువంటి ఐఎఫ్ఎస్ అధికారి ఐఎఫ్ఎస్ అంటే ఇండియన్ ఫారిన్ సర్వీస్ ఈయన ప్రస్తుతం మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ అంటే విదేశీ వ్యవహారాల శాఖ ఏదైతే ఉందో సో దీన్నే సో సింపుల్ గా ఎంఈఏ అని పిలుస్తారు ఈ మినిస్టర్ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్ ఏదైతే ఉందో దానిలో ఆఫీసర్ ఆన్ స్పెషల్ డ్యూటీగా పనిచేస్తున్నాడు సో ఈ ఆఫీసర్ ఆన్ స్పెషల్ డ్యూటీగా పనిచేస్తున్నటువంటి ఇతన్ని సో మయన్మార్ కు తదుపరి భారత రాయబారిగా నియమించారు సో మయన్మార్ కు తదుపరి రాయబారిగా నియమించడం జరిగింది ఇక ఎవరైనా లైవ్ లో కనుక డిఎస్సి వాళ్ళు ఉంటే వినండి సో డిఎస్సి పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చెప్తున్నాను యాక్చువల్ గా ఈ దేశాన్ని ఒకప్పుడు బర్మ అన్న దాని రాజధాని ఏంటంటే రంగూన్ అన్నమాట రాజధాని రంగూన్ ఓకేనా ఆ తర్వాత బర్మా పేరు మయన్మార్ గా మార్చారు అంటే మయన్మార్ పురాతన పేరు బర్మ అప్పుడు రంగూన్ పేరు ఏ విధంగా మార్చారంటే యాంగూన్ గా మార్చారు యాంగూన్ ఆ తర్వాత రాజధాని సరిపోలేదు సో ఇప్పుడు యాంగూన్ రాజధాని మార్పు రాజధాని మార్పు ఎక్కడ పోయింది పిన్మ్యానా అనే నగరాన్ని పోయింది పిన్మ్యానా అది కూడా సరిపోలేదు దాని దక్కనుంచి ఇప్పుడు ఎక్కడికి మార్చారు నెఫీడా మార్చారు నెఫీడా అంటే ప్రస్తుత క్యాపిటల్ ఏంటి మయన్మార్ క్యాపిటల్ వచ్చేసి నెఫీడా ఓకేనా మరి పురాతన రాజధాని ఏంటి యాంగూన్ ఆర్ రంగూన్ అండ్ దీని పురాతన పేరు ఏంటి బర్మ ఓకేనా సో ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ మయన్మార్ ని మనం ల్యాండ్ ఆఫ్ గోల్డెన్ పగోడాస్ అంటాం ల్యాండ్ ఆఫ్ గోల్డెన్ పగోడాస్ అంటే దీని తెలుగులో ఏమంటారంటే బంగారు శిఖరాల దేశం అంటారు ఎందుకు దీన్ని బంగారు శిఖరాల దేశం అంటాం అంటే ఇప్పుడు మయన్మార్ లో ఎవరు ఉన్నారన్నాం బౌద్ధ మతస్సులు ఎక్కువ ఉన్నారన్నాం ఇప్పుడు బౌద్ధ మతస్సుల దేవాలయాలు తెలుసు కదా ఇట్లా ఉండి ఇట్లా ఉంటాయి గోల్డ్ తో సో తాపడం చేయబడతాయి సో అందుకే దీన్ని బంగారు శిఖరాల దేశం అని పిలిచారు ఇక రెండోది ఏంటంటే సో ల్యాండ్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్ అండ్ రివర్స్ అంట సో ల్యాండ్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్ అండ్ రివర్స్ అంటే ఏంటంటే సో దీన్ని సో నదులు పర్వతాల దేశం అని కూడా పిలుస్తారు నదులు అండ్ తర్వాత పర్వతాల దేశం నదులు పర్వతాల దేశం అని కూడా పిలుస్తారు ఓకేనా సో ఇది ఇష్యూ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి డిఎన్పిఏ న్యూ చైర్మన్ అని అన్నాం సో డిఎన్పిఏ న్యూ చైర్మన్ వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ డిఎన్పిఏ అంటే సో ఫస్ట్ మీరు డిఎన్ఏ ఫుల్ ఫామ్ తెలుసుకోండి డిజిటల్ న్యూస్ పబ్లిషర్స్ అసోసియేషన్ దీన్ని రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఏర్పాటు చేశారు సో ఒక రకంగా చెప్పాలి ఏంటి అంటే అంటే సో ఇది మీడియాకు డిజిటల్ ఆర్మ్ అన్నమాట అంటే మీడియాకు డిజిటల్ ఆర్మ్ ఆర్మ్ అంటే ఏంటి చేయి ఓకేనా ఇది సో డిజిటల్ ఆర్మ్ సో డిజిటల్ ఆర్మ్ ఎట్లా ఇది ప్రింట్ మీడియాకి అయి ఉండొచ్చు ఆర్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాకి అయి ఉండొచ్చు ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా సో డిజిటల్ ఆర్మ్ గా పనిచేస్తుంది ఓకేనా సో సింపుల్ గా చెప్పాలంటే దీనికి కొత్త చైర్మన్ వచ్చారు సో చైర్మన్ వచ్చేసి ఏంటంటే మరియం మమ్మేన్ మరియం మమ్మేన్ అనే పర్సన్ 
సో దీనికి నూతన చైర్మన్ గా ఎన్నుకోబడడం జరిగింది సో ఇది యాక్చువల్ గా డిఎన్పిఏ ఫార్మ్డ్ ఇన్ టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ సో దీన్ని రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ బీమా సుగం ఓకేనా సో బీమా సుగం వచ్చేసి రీసెంట్ గా దీన్ని ఐఆర్డిఏఐ ప్రారంభించి ఓకేనా సో లాంచ్డ్ బై ఐఆర్డిఏఐ లాంచ్డ్ బై ఐఆర్డిఏఐ సో ఎప్పుడు జస్ట్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ మార్చ్ ఇరవై రెండున ఆన్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ ఫోర్ మార్చ్ ట్వంటీ సెకండ్ మార్చ్ ట్వంటీ సెకండ్న సో దీన్ని లాంచ్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ కాన్సన్ట్రేట్ ఆన్ ఐఆర్డిఐ అంటే దీన్ని ఏమంటామంటే మనం ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ రెగ్యులేటరీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ ఆఫ్ ఇండియా అంటాం అంటే ఒక రంగం చెప్పాలంటే ఏంటంటే భారతదేశంలో ఉన్న అన్ని ఇన్సూరెన్స్ సంస్థలు ఏవైతే ఉంటాయో అన్ని ఇన్సూరెన్స్ సంస్థలు ఏవైతే ఉంటాయో వాటి రెగ్యులేటింగ్ ఏజెన్సీ అనమాట వాటి రెగ్యులేటింగ్ ఏజెన్సీ భారతదేశంలో ఉన్న అన్ని భీమా విధానాలను భీమా సంస్థలను నియంత్రించేది ఇదే మరి వాట్ ఈస్ ద మెయిన్ పర్పస్ ఆఫ్ భీమా నిగమ్ సో భీమా నిగమ్ అంటే అర్థం ఏంటంటే భీమా నిగమ్ ఒక రంగం చెప్పాలంటే ఇది ఇన్సూరెన్స్ ఎలక్ట్రానిక్ మార్కెట్ ప్లేస్ అనమాట ఇది దీన్ని ఐఆర్డిఏ ప్రవేశపెట్టారు సింపుల్ గా చెప్పాలంటే ఇన్సూరెన్స్ ఎలక్ట్రానిక్ ఇన్సూరెన్స్ ఎలక్ట్రానిక్ మార్కెట్ ప్లేస్ సో మార్కెట్ ప్లేస్ గా దీన్ని చెప్తా అంటే ఏంటి ఇప్పుడు డిజిటల్ వెబ్సైట్ ఉంటుంది కదా దీని ద్వారా పాలసీ ఏదైతే ఉందో సెల్లింగ్ అమ్ముకోవచ్చు పాలసీ సెల్లింగ్ చేసుకోవచ్చు సంస్థలు అండ్ తర్వాత వచ్చి పాలసీ సర్వీసెస్ సర్వీసెస్ చేయొచ్చు అండ్ పాలసీ సెటిల్మెంట్స్ అంటే చనిపోయిన వ్యక్తులు కానీ పదవి కాలం ఐ మీన్ గడువు పూర్తయిన వాళ్ళ పాలసీలు చెల్లింపులు చేయొచ్చు అండ్ తర్వాత బయింగ్ అంటే కంపెనీలు అయితే అమ్ముకుంటాయి కస్టమర్స్ అయితే కొనుక్కుంటారు ఒక రంగు చెప్పాలంటే ఏంటంటే ఇన్సూరెన్స్ ట్రాన్స్పరెన్సీ అంటాం అంటే ఇన్సూరెన్స్ రంగంలో ఎటువంటి అవకత అవకలు జరగకుండా సో ఇది చేస్తాం సో ఇది దీని ప్రధాన ఉద్దేశం సో దీని రీసెంట్ గా ఐఆర్డిఏ ప్రవేశపెట్టింది కాబట్టి ఇది భారత ప్రభుత్వ అధికారిక సో కార్యక్రమం అనుకోవచ్చు అండ్ పారా పవర్ లిఫ్టింగ్ వరల్డ్ కప్ సో పారా అంటే ఏంటి ఇక్కడ సో డిజేబుల్డ్ పర్సన్స్ అని అర్థం డిజేబుల్డ్ పర్సన్స్ అని అర్థం ఓకేనా పారా అంటే డిజేబుల్ సో ఇక్కడ ఏంటి అంటే వికలాంగులకు సంబంధించిన పవర్ లిఫ్టింగ్ ఎక్కడ జరిగింది ఇది వెన్యూ వచ్చేసి ఈజిప్ట్ లో జరిగింది ఈజిప్ట్ సో ఈజిప్ట్ రాజధాని కైరో సో ఈజిప్ట్ ఆఫ్రికా దేశం గత సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై మూడులో ఈజిప్ట్ అధ్యక్షుడు మనకి అబ్దుల్లా ఫతా అల్ సిసి మన గణతంత్ర ఉత్సవాలు గెస్ట్ గా వచ్చాడు గత సంవత్సరం రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో జరిగిన డెబ్బై ఐదవ గణతంత్ర ఉత్సవాలకు ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడు ఎమాన్యుయల్ మ్యాక్రాన్ సో అధ్యక్షుడిగా రావడం జరిగింది ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ పోటీలో మనకు రెండు వేల ఇరవై నాలుగులో వినయ్ అనే వ్యక్తి ఛాంపియన్ గా నిలిచాడు వినయ్ అనే వ్యక్తి ఛాంపియన్ గా నిలిచాడు సో వినయ్ వచ్చేసి యూపీలోని గోరఖ్పూర్ కు చెందిన వ్యక్తి అండ్ ఉత్తర ప్రదేశ్ చరిత్రలోని ఒక అంతర్జాతీయ స్థాయి టోర్నీలో సో ఛాంపియన్ నిలిచిన తొలి పవర్ లిఫ్టర్ గా ఉత్తర ప్రదేశ్ కు చెందిన మాత్రమే వ్యక్తిగా చెప్తా అండ్ ఎండోక్రైన్ ప్యాంక్రైసిస్ సెంటర్ సో ఎండోక్రైన్ సో రిల్ ఎండోక్రైన్ ప్యాంక్రైసిస్ అనేది ఏంటంటే మనకి రిలేటెడ్ టు లివర్ మనకు లివర్ కింది భాగంలో సో ప్యాంక్రియాస్ అనేది ఉంటుంది ప్యాంక్రియాస్ అనేది ఉంటుంది ఇది రక్తంలో చక్కెర స్థాయి నియంత్రిస్తుంది ఈ ప్యాంక్రియాస్ గ్రంథి సరిగ్గా పనిచేయకపోవడం వల్ల సో వచ్చే ఆ మెయిన్ డిసీజ్ ఏంటి అంటే డయాబెటీస్ ఈరోజు భారతదేశంలో సుమారు పది కోట్ల మంది డయాబెటీస్ తో బాధపడుతున్నారు అప్రాక్సిమేట్ గా పది కోట్ల మంది డయాబెటీస్ తో బాధపడుతున్నారు సో డయాబెటీస్ కి ఇన్సులిన్ ఏకైక మార్గంగా సో మనకు పనిచేస్తుంది కానీ దానికి అదర్ ట్రీట్మెంట్ కోసం అంటే డయాబెటీస్ కావచ్చు డయాబెటీస్ కావచ్చు అండ్ అదర్ ట్రీట్మెంట్స్ కోసం అదర్ మెథడ్స్ డెవలప్ చేయడం కోసం అంటే ఇంకా డయాబెటీస్ చికిత్సను సులభతరం చేయడం కోసం ఒక రీసెర్చ్ అనేది సో చేయాలి అనే దానిలో భాగంగా దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు సో ఇది ఫస్ట్ ఇన్ ఆసియా ఇది ఆసియాలోనే ప్యాంక్రియాసిస్ పైన పరిశోధన చేస్తున్న మొట్టమొదటి విభాగం సో దీన్ని డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ ఏదైతే ఉందో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ వాళ్ళు ఏదైతే ఉందో డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ కి చెందిన మనకు డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బయోటెక్నాలజీ కేంద్ర ప్రభుత్వ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ మంత్రిత్వ శాఖ నియంత్రణలో ఉంటుంది వాళ్ళకు చెందిన 
వెల్కమ్ ప్రాజెక్ట్ ఫండ్తో దీన్ని రన్ చేస్తున్నారు వెల్కమ్ ప్రాజెక్ట్ ఫండ్తో దీన్ని రన్ చేస్తున్నారు ఓకేనా ఎక్కడ ఏర్పాటు చేస్తారు ఇది అంటే మనకి ఆ గచ్చిబౌలిలో ఉన్నటువంటి గచ్చిబౌలిలో ఉన్నటువంటి ఏఐజి సో ఐ థింక్ యు ఆర్ వెరీ మచ్ ఫెమిలియర్ ఏఐజి అంటే మనకి ఏషియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజీ అంట ఏషియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రో ఎంటరాలజీ అని పిలుస్తారు సో ప్రపంచంలోనే గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజీలో ద ఫేమస్ డాక్టర్ డాక్టర్ కె నాగేశ్వర్ రెడ్డి ఆధ్వర్యంలో ఇది పనిచేస్తుంది సో ఇది ఇక్కడ లాంచ్ చేయడం జరిగింది అయితే ఏజీకి చాలా ప్రత్యేకత ఉంది మరి ఏషియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజీ అంటున్నాం కదా ఈ ఏషియన్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజీ వలన సో భారతదేశానికి ఒక అంతర్జాతీయ గుర్తింపు వచ్చింది అదే సార్ ఓకేనా సో దీని వలన అంతర్జాతీయ గుర్తింపు ఏమొచ్చింది అని మీరు అడగవచ్చు అంటే చూడండి మనకి యునెస్కో సృజనాత్మక నగరాల జాబితా ఉంది యు యునెస్కో సృజనాత్మక నగరాల జాబితా యునెస్కో సృజనాత్మక నగరాల జాబితా మన దీన్నే యునెస్కో క్రియేటివ్ సిటీస్ నెట్ లిస్ట్ అంట ఈ జాబితాలో చేరాలంటే ఒక నగరం ఏదో రకంగా ఫేమస్ అయి ఉండాలి ఏదో రకంగా అంటే ఏది పడితే అది కాదు వీళ్ళు ఇచ్చిన లిటరేచర్ పరంగా అన్న కానీ లేదా మ్యూజిక్ పరంగా అన్న కానీ లేదా ఫిల్మ్ పరంగా కానీ లేదా మెడిసిన్ పరంగా కానీ మెడిసిన్ పరంగా కానీ అండ్ లేదా క్రాఫ్ట్స్ అండ్ ఫోక్ సాంగ్స్ అంటే హస్తకళలు జానపద కళలు ఏవైతే ఉన్నాయో సో దాని పరంగా కానీ సో లేదా ఇంకా చెప్పాలంటే డిజైన్ నిర్మాణ పరంగా కానీ సో ఈ ఆరు రంగాల్లో ఏ నగరం అయితే ఏదో దానిలో ఫేమస్ అయితే దాన్ని తెలియజేస్తారు ఇప్పటిదాకా ఇండియా నుంచి జాబితాలు చేర్చబడ్డవి ఇప్పటిదాకా ఇండియా నుండి జాబితాలో చేర్చబడ్డవి సో సిక్స్ ప్లస్ టూ నగరాలు అంటే ఈ రెండు మొన్ననే చేర్చబడ్డాయి సో రెండు వేల ఇరవై మూడులో చేర్చబడ్డ ఈ నగరాలు ఏంటంటే సో ఒకటి వచ్చేసి గ్వాలియర్ సో మధ్యప్రదేశ్లో ఉన్న గ్వాలియర్ సో మ్యూజిక్ పరంగా చేర్చబడ్డది సో రెండోది కోజికోడ్ కేరళలో ఉన్న కోజికోడ్ మనకి కోజికోడ్ లిటరేచర్ పరంగా చేర్చబడ్డది మరి గతంలో ఆరింటిలో రెండు వేల ఎనిమిదిలో హైదరాబాద్ ఒకటి చేర్చబడ్డది హైదరాబాద్ ఏ విభాగంలో చేర్చబడ్డది గ్యాస్ట్రానమీ 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 అనే పేరుతో చేర్చబడ్డది అంటే సో మెడిసిన్ అంటే మెడిసిన్ అంతే కదా సో గ్యాస్ట్రానమీ ఈ ఇన్స్టిట్యూట్తోనే ఫేమస్ వచ్చి అంటే వరల్డ్లోనే ద మోస్ట్ ఫేమస్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇన్ గ్యాస్ట్రో ఎంట్రాలజీ సో దట్ ఈస్ ఎఫ్ఐహెచ్ ఏది ఏఐజి అండ్ ఎఫ్ఐహెచ్ అథ్లెటిక్స్ కమిటీ అన్న ఇక్కడ ఎఫ్ఐహెచ్ అథ్లెటిక్స్ కమిటీ ఎఫ్ఐహెచ్ అంటే ఏంటి ఇప్పుడు హెచ్ఐ అంటేనేమో హాకీ ఇండియా హెచ్ఐ అంటే హాకీ ఇండియా మరి ఎఫ్ఐహెచ్ అంటే ఏంటి ఎఫ్ఐహెచ్ మీన్స్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ హాకీ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ హాకీ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ హాకీ అని పిలుస్తాం ఈ ఎఫ్ఐహెచ్ రీసెంట్ గా అథ్లెటిక్స్ కమిటీ వేసింది అథ్లెటిక్స్ కమిటీ ఓకేనా ఈ అథ్లెటిక్స్ కమిటీ ఏంటంటే అథ్లెటిక్స్ కమిటీ సలహాలు ఇస్తుంది సలహాలు ఇస్తుంది ఎవరికి ఇస్తుంది ఒకటి ఎగ్జిక్యూటివ్ బోర్డు ఓకేనా ఎగ్జిక్యూటివ్ బోర్డు కు సలహాలు ఇస్తుంది అండ్ తర్వాత వచ్చేసి ప్యానెల్ కు సలహాలు ఇస్తుంది ఎంపిక చేసే ప్యానెల్ కు సో దీనిలో ఇద్దరు కో ప్రెసిడెంట్ గా అపాయింట్ అయ్యారు కో ప్రెసిడెంట్స్ గా ఇద్దరు అపాయింట్ కావడం జరిగింది ఒకరేమో పిఆర్ శ్రీజేష్ ఇతను భారత మాజీ గోల్ కీపర్ ఇతనికి మేజర్ ధ్యాన్చంద్ కీల రత్న అవార్డు వచ్చింది అండ్ సో నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు ఫోటోలో కనిపిస్తున్న పర్సన్ కమేలా సో కమేలా చిలీ దేశానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి సో చిలీ వచ్చేసి ప్రపంచంలోనే అతి పొడవైన దేశం చిలీ వచ్చేసి ప్రపంచంలోనే అతి పొడవైన దేశంగా చిలీని చెప్తూ ఉంటాం ఓకేనా సో ఇది ఇష్యూ అండ్ ఐపీఎల్లో అత్యధిక స్కోరు నమోదు ఇష్యూ ఏంటంటే మనకి నిన్న మార్చి ట్వంటీ సెవెంత్ రోజు మార్చి ట్వంటీ సెవెంత్ రోజు ఏదైతే ఉందో సో మనకి ఎస్ఆర్ఎస్ సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ వర్సెస్ ముంబై ఇండియన్స్ మధ్య మ్యాచ్ జరిగింది సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ రెండు వందల డెబ్బై ఏడు బై మూడు పరుగులు చేస్తే ముంబై ఇండియన్స్ రెండు వందల నలభై ఆరు రెండు వందల నలభై ఆరు బై ఐదు పరుగులు చేశారు బట్ ఇది ఐపీఎల్ చరిత్రలోని ఐపీఎల్లోనే హయ్యెస్ట్ స్కోర్ అనమాట ఐపీఎల్లో హయ్యెస్ట్ స్కోర్ మనకు ఐపీఎల్ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అయింది రెండు వేల ఎనిమిదిలో స్టార్ట్ అయింది 
రెండు వేల ఎనిమిదిలో ఐపీఎల్ ప్రారంభమైంది ఈ ఎన్నో సీజన్ సో పదిహేడో సీజన్ ఈ పదిహేడు సీజన్ లో ఇదే అత్యధిక స్కోర్ బట్ దీనికన్నా ముందు సో రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు వాళ్ళు పూణే వారియర్స్ పైన వేశారు రెండు వేల పదమూడులో అది రెండు వందల అరవై మూడు పరుగులు ఇక ఓవరాల్ గా కనుక తీసుకుంటే టీ ట్వంటీలో హయ్యెస్ట్ స్కోర్ ఇప్పుడు ఐపీఎల్ కూడా టీ ట్వంటీ కదా మరి టీ ట్వంటీ చరిత్రలోనే హయ్యెస్ట్ స్కోర్ ఇదేనా అది ఇంటర్నేషనల్ ఆ నేషనల్ ఆ డొమెస్టిక్ పక్క పెట్టండి టీ ట్వంటీ ఫార్మాట్ లో హయ్యెస్ట్ స్కోర్ ఏంటి అంటే నేపాల్ సో నేపాల్ వాళ్ళు గతంలో ఏం చేస్తారంటే మూడు వందల పద్నాలుగు పరుగులు చేశారు మూడు వందలకి సో ఇది మూడు వికెట్లకి ఆ తర్వాత ఆఫ్ఘనిస్తాన్ వాళ్ళు కూడా సో రెండు వందల డెబ్బై ఎనిమిది పరుగులు చేస్తారు సో వాళ్ళు వచ్చేసి త్రీ వికెట్స్ కి ఆ తర్వాత సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ రెండు వందల డెబ్బై ఐదు పరుగులు చేసింది మూడు వికెట్లకి అండ్ ఇప్పుడు ఇండియా సో సన్ రైజర్స్ కన్నా ముందున్న వాళ్ళు వీళ్ళిద్దరే అనమాట అండ్ ఇప్పుడు టీ ట్వంటీ ఫార్మాట్ లో అత్యధిక సో స్కోర్ చేసిన జట్టు ఏమవుతుంది సో హయ్యెస్ట్ స్కోర్ చేసిన జట్టు నేపాల్ అవుతాం బట్ ఐపీఎల్ లో హయ్యెస్ట్ స్కోర్ చేసిన జట్టు ఏది అవుతుంది సో ఐపీఎల్ లో హయ్యెస్ట్ స్కోర్ చేసిన జట్టు ఏంటంటే సో సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ అవుతుంది సో ఇది ఈ రోజు కరెంట్ అఫైర్స్ సో మిగతా అంశాలు మళ్ళీ తర్వాత క్లాస్ లో చేర్చిద్దాం సో థ్యాంక్ యూ అండ్ ఆల్ ద బెస్ట్